ആയ അമേരിക്കൻ കവി റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കവിതകളെയും പോലെ വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിതയാണിത് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾ ഹൗസ് വാസ് ഔട്ട് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ന്യൂ ഷെൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് വർ ദ ട്രാഫിക് സ്പെൻ എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ടു പെത്തറ്റിക്കലി പ്ലെഡ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ബി ഫെയർ ടു സേവ് ഫോർ എ ഡോൾ ഓഫ് ബ്രെഡ് പഴയ ചെറിയ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ പുതിയ ചെറിയ ഒരു ഷെഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവിത തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയ ഷെഡ് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് റോഡിൻ്റെ അരികിലാണ് റോഡിലൂടെ അതിവേഗതയിൽ ഗതാഗതം നടക്കുന്നു ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പെത്തറ്റിക്കലി പ്ലീഡിങ് ദയനീയമായത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നോട്ട് ഫോർ എ ഡോൾ ഓഫ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭക്ഷണത്തിനല്ല അതൊക്കെ കർഷകരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബട്ട് ഫോർ സം ഓഫ് ദ മണി ദ ക്യാഷ് ഹൂസ് ഫ്ലോ സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ഫ്രം സിങ്കിങ് ആൻഡ് വിതറിങ് ഫെയിൻറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ ഐശ്വര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നഗരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമാകുന്ന പുഷ്പം വാടി വീഴാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ പണം അതിനെയാണ് ഈ കർഷകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ പോളിഷ് ട്രാഫിക് ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് എ മൈൻഡ് എ ഹെഡ് ഓർ ഈ ഫേവർ എസൈഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് സോട്ട്സ് അറ്റ് ഹാവിങ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാഡ് വിത്ത് ദ ആർട്ട്ലെസ് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് വിത്ത് എൻ ടേൺ റോങ് ആൻഡ് എസ്റ്റേൺ റോങ് offered for a sale while buries in a wooden in wooden cards or crook necked golden cash with silver wards or beauty rests in a beautiful mountain scene endokeyana ivada vilkanulladu avada ku oru vaadu sadhanangal vilkan karshagar standil kondu vannu vechittundu pakshe traffic munnotu thanne oru manasai munnotu poi kondirikka polished traffic the people are polished the people are sophisticated they don't like her the uh, peasants avarku ivare onnu ishtalla avaru otte adikku povunu ennaanu parayunnu ee polished traffic nu parayunna oru transferred epithet aanu polished nu parayunna adinagathulla aalukaleyaanu pakshe ivade adu maati ee traffic ne visheshippikkan upayogichirikkunna epithet aanu adana transferred epithet ennu parayunna figure of speech edayilum അവരെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേവർ എസൈഡ് എ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് സോട്ട്സ് അറ്റ് ഹാവിങ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാഡ് വിത്ത് ദ ആർട്ട്ലെസ് ഓഫ് സയൻസ് ഈ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഒരു ഭംഗിയുമില്ലാതെ വച്ച് ആ ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ നശിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എഴുതിയത് ശരിയല്ല എസ് തെറ്റായി കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് വൈൽഡ് ബെറീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ മൗണ്ടൻ സീൻ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കാണാതെ ഈ കർഷകർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞൊന്നു പോലും നോക്കാതെ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ബെറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിബിൾ ഗൗഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടതാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പയ്ക്ക ഒക്കെ ഗോഡിൽ പെട്ടതാണ് പടവലങ്ങ ഇവിടെ എഡിബിളായിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ പോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചുകൂടി മധുരമുള്ള ഒന്നാണ് ക്വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല യു ഹാവ് ദ മണി ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി മീൻ വൈ കീപ്പ് യുവർ മണി ആൻഡ് ഗോ എലോങ് ദിസ് ക്രോസ്ലി കർഷകൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നീച മനസ്കരാണ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ കീപ്പ് യുവർ മണി ആൻഡ് ഗോ എലോങ് പൊക്കോളൂ നിങ്ങൾ പൈസ ചിലവാക്കണ്ട എന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മുഷിഞ്ഞ് ആണ് കർഷകൻ പറയുന്നത് ദ ഹേർട്ട് ടു ദ സീനറി വുഡിൻ ബി മൈ കംപ്ലൈൻ സോ മച്ച് ആസ് ദ ട്രസ്റ്റിംഗ് സോർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അൺസെറ്റ് അപ്പോൾ കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സീനറിയെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ഇത്തരം സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ അവിടെ ഇറക്കുന്നതിലൂടെ സീനറി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കംപ്ലൈൻ പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ പറയാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ സങ്കടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം ദ ട്രസ്റ്റിംഗ് സോർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അൺസെറ്റ് ഹിയർ
ഗ്രാമങ്ങളിലല്ല പണം പണമുള്ളത് നഗരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് പണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനാണ് ടു ട്രൈ ഇഫ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് അവർ ബീയിങ് എക്സ്പാൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അതിന് പറ്റുമോ എന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു ആൻഡ് ഗിവ് ഓസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ് പ്രോമിസ് മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിംസ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്കും പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ടി ഇൻ പവർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കീപ്പിംഗ് ഫ്രം അസ് ഭരണത്തിലുള്ളവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തരാത്ത ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്ന എന്നാൽ പറയാതെ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എന്നെ സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം അതല്ലാതെ സീനറിക്കുണ്ടായ ഭംഗമല്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം